বিশেষজ্ঞদের মতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সুস্থ থাকলেও বছরে একবার পুরো শরীর চেকআপ করানো উচিত আমাদের মতো অনুন্নত দেশে এটি চিন্তাও করা যায় না আমাদের দেশে সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য বিমা নেই বা নিজেরাও কোনো স্বাস্থ্য বিমা করি না মাসিক অর্জিত অর্থ সাধারণত কতটুকু চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে তা নিয়ে বেশিরভাগ মানুষের সুনির্দিষ্ট কোনো ধারণা নেই বা দরকারও মনে করে না তাই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অভ্যাস এদেশের মানুষের নেই বললেই চলে যখন আমরা অসুস্থ হয়ে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হই তখন চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করার জন্য কিছু পরীক্ষা করানোর উপদেশ দেন এটি রোগ নির্ণয়ের প্রাথমিক ধাপ হিসাবে ধরা হয় এ পরীক্ষা নিয়ে আমাদের মাঝে অনেক ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে রুগী মাত্রই ভাবেন ডাক্তারের কাছে গেলেই বেশি বা অযাচিত পরীক্ষা দিবেন সেটা দরকার হোক বা না হোক রুগীকে পরীক্ষা কেন দেয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় না বলেই তো এ বিপত্তি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক কোনো পরীক্ষা রিপোর্ট থেকে কি প্রত্যাশা করছেন বা কোন পরীক্ষার সঙ্গে অন্য আরেকটি পরীক্ষার কি ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে তা বুঝিয়ে দিলেই বিপত্তি অনেকাংশে হয়তো থাকত না রুগীর অতিরিক্ত চাপ এবং সময়ের অভাবে এই সমস্যা তৈরি হয় আমাদের দেশে রুগী অনুযায়ী ডাক্তারের সংখ্যা কম প্রতিটি রুগীকে যদি তা বুঝিয়ে বলতে হয় তাহলে সময়ে কুলিয়ে উঠে যাবে না অনেকেই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবেন এবং অনেকে পর্যাপ্ত শিক্ষার হবে তা বুঝতেও পারবেন না এটাও স্বাভাবিক যে রুগী তার রোগ নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকবে রুগীকে সেটি মানবিকভাবে বিবেচনা করা উচিত সাধারণত মনে হতে পারে কেন এত পরীক্ষা বা এটি দিলেও সেটি দেবার কি দরকার ছিল আসুন জেনে নেই চিকিৎসকরা কোন টেস্ট কি রোগের সন্দেহ দিয়ে থাকেন সিবিসি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট সিবিসি একটি সাধারণ রক্ত পরীক্ষা যা বিভিন্ন কারণে করা হয় সাধারণত জ্বর হলে তা কি কারণে হচ্ছে তা ধারণা নেওয়ার জন্য অনেক সময় ব্লাড কালচারও করতে হয় রুগীর শরীরে রক্তের পরিমাণ কেমন আছে তা জানার জন্য রক্তের ঘাটতি থাকলে সেটা কি কারণে হচ্ছে আয়রন বা ভিটামিন অভাবে হচ্ছে কি না জানার জন্য শরীরে অ্যালার্জির পরিমাণ কেমন তা ধারণা পাওয়ার জন্য রক্তে ইনফেকশন বা প্রদাহ কেমন তা ধারণা পাওয়ার জন্য রক্ত জমাট বাধার উপাদান কি পরিমাণে আছে তা জানার জন্য ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে কি না তা ধারণা পাওয়ার জন্য ইউরিন বা প্রস্রাব পরীক্ষা যেসব কারণে প্রস্রাব পরীক্ষা করা হয় রুটিন মেডিকেল চেক আপ হিসাবে সার্জারি করার আগে বিভিন্ন রোগ ডায়াগনোসিসে যেমন ডায়াবেটিস কিডনি রোগ লিভার রোগ মূত্রাশয় ও মূত্রনালী সংক্রমণ প্রেগনেন্সি ডিটেকশন করার জন্য যদি রুগীর তলপেটে ব্যথা পেছনে কোমরে ব্যথা প্রসবের সাথে রক্ত গেলে প্রসব করার সময় জ্বালা পোড়া করলে প্রসবের রং পরিবর্তন হলে ইত্যাদি এ লক্ষণসমূহ দেখা দিলে ইনফেকশন আছে কি না থাকলে সিভিআরটি কতটুকু প্রোটিন যায় কি না রক্ত যায় কি না কিডনিতে পাথর আছে কি না প্রসব বা ইউরিন টেস্টে সঠিকভাবে স্যাম্পল দেয়া হলে প্রাথমিক স্টেজেই অনেক রোগ ধরা পড়বে এতে সময় ও অর্থ দুটোই বাঁচবে লিভার ফাংশন টেস্ট কখন লিভার ফাংশন টেস্ট করা হয় লিভার ইনফেকশন রুগীকে যে ওষুধ দেয়া হচ্ছে তা মনিটর করা রক্তশূন্যতা গল ব্লাডার রোগে অতিরিক্ত মদ্যপান অতিরিক্ত চর্বি ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ লিভার টেস্টে যা যা করতে হবে এসজিপিটি এসজিওটি অ্যালকালাইন ফসফেটস সিরাম অ্যালবুমিন সিরাম বিলেরুবিন পথ্রোবিন টাইম ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেন সিরাম টোটাল প্রোটিন ইত্যাদি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রায়শই লিভার ফাংশন টেস্টের পরামর্শ দেওয়া হয় যেমন হেপাটাইটিস বি এবং হেপাটাইটিস সি এর মতো লিভার সংক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি পরীক্ষা করতে ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি লিভার বা যকৃত প্রভাবিত করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে রুগীর যদি ইতিমধ্যে কোনো লিভারের রোগ থাকে তবে ওই রুগীর পর্যবেক্ষণ করতে এবং একটি নির্দিষ্ট চিকিৎসা কতটা ভালো কাজ করছে সেটি দেখার জন্য ডাক্তার যদি দেখেন রুগীর মাঝে লিভার ডিজর্ডারের লক্ষণগুলি রয়েছে তাহলে রুগী যদি উচ্চতর ট্রাইগ্লিসারাইডস ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ বা রক্ত স্বল্পতার মতো কিছু নির্দিষ্ট রোগ থাকে তাহলে রুগী যদি পিত্তথলি রোগের ইতিহাস থাকে কিডনি ফাংশন টেস্ট কেন করা হয় 
কিডনি রোগীর লক্ষণ উচ্চ রক্তচাপ ঘন ঘন প্রসাব হওয়া প্রসাব করতে কষ্ট হওয়া প্রসাব করার পর কষ্ট হওয়া হঠাৎ হাত ও পায়ে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া পেছন থেকে ব্যথা হওয়া যে কোনো একটি লক্ষণ কিডনি রোগ নির্দেশ করে না কিন্তু ক্রমাগত লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হয় কিডনি টেস্টে যা যা করতে হবে রুটিন ইউরিন এক্সামিনেশন ক্রিয়াটিনিন টেস্ট ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন সিরাম ইউরিক অ্যাসিড সিরাম টোটাল প্রোটিন সিরাম ইলেকট্রোলাইট এস্টিমেটেড জিএফআর সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে প্রাথমিক টেস্ট হিসাবে এই তিনটি টেস্ট করা হয়ে থাকে সিরাম ক্রিয়াটিনিন ব্লাড ইউরিয়া ইউরিন অ্যানালাইসিস কিডনি টেস্ট খুবই সেন্সিটিভ টেস্ট সঠিক রিপোর্ট পেতে আপনাকে কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে যেমন খালি পেটে এ টেস্ট করা যাবে না অতিরিক্ত সময় খালি পেট থাকলে অনেক সময় ক্রিয়াটিনিন বাড়তি আসে ব্যায়াম বা হেঁটে এসে বিশ্রাম না নিয়ে এ টেস্ট করা যাবে না বমি করার পর সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট করা যাবে না আর বি এস র্যান্ডম ব্লাড সুগার ডায়াবেটিস আছে কি না তা ধারণা করার জন্য প্রাথমিক টেস্ট এটি পরীক্ষা করে জেনে নিন আপনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত কি না আপনি যদি আপনার ডায়াবেটিস আছে কি না জানতে চান তাহলে একটি মাত্র পরীক্ষা করেই তা জানা সম্ভব অনেকে র্যান্ডম ব্লাড সুগার বা আর বি এস পরীক্ষা করে থাকেন কিন্তু ডায়াবেটিস শনাক্তের জন্য সবচেয়ে সঠিক পরীক্ষার নাম ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট বা ও জিটিটি পরীক্ষা পদ্ধতি সকালে খালি পেটে একবার রক্ত পরীক্ষা করতে হবে এবং পঁচাত্তর গ্রাম গ্লুকোজ দুশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো মিলিলিটার পানিতে মিশিয়ে খেয়ে দুই ঘন্টা পর আরও একবার রক্ত পরীক্ষা করতে হবে সিরাম ক্রিয়েটিনিন ঘুম থেকে উঠেই দেখলেন চোখের নিচে ইদানিং ফোলা ফোলা লাগে একটুখানি বসে থাকলে টের পান পায়ের গুড়ালি ফুলে গেছে পা ভারী হয়ে গেছে এবং পায়ে পানি আসছে এমন সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে গেলে রক্তের কিছু পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে একটি টেস্ট করতে বলেন সিরাম ক্রিয়েটিনিন টেস্ট ক্রিয়েটিনিন টেস্ট নিয়ে চিকিৎসকরা বুঝতে চান রোগীর কিডনির অবস্থা কেমন কিডনি ভালো হলে ক্রিয়েটিনিন লেভেল স্বাভাবিকের মধ্যে থাকে অনেক বেশি হয়ে গেলে কিডনি ফেলারের দিকে যেতে থাকে প্রেশার ও ডায়াবেটিস রোগীর জন্য এটি বাধ্যতামূলক টেস্ট ব্যথার ওষুধ দেওয়ার আগে এ টেস্ট করানো উচিত লিপিড প্রোফাইল লিপিড প্রোফাইল টেস্ট হচ্ছে কয়েকটি টেস্ট এর সমন্বয়ে রক্তের একটি পরীক্ষা যা আপনার শরীরে রক্তের চর্বি নির্ধারণ করে আপনার করোনারি হার্ট রোগের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রিস্ক এমনকি বর্তমান হার্ট রোগের পরিধি বোঝাতে সাহায্য করে প্রধানত হার্টের রোগের পরিধি বা সম্ভাব্য রিস্ক বোঝালেও রক্তে লিপিড বেশি ক্ষতির পরিধি মোটামুটি বিশাল কিডনি হার্ট লিভার আপনার ব্লাড প্রেশার স্ট্রোক এর ঝুঁকি ইত্যাদি প্রধান অঙ্গগুলোকে পরোক্ষভাবে ক্ষতি করার পেছনে এর ভূমিকা অনেক বেশি লিপিড প্রোফাইল টেস্টের মূলত রক্তের দুই জাতীয় চর্বি দেখা হয় এটাই মূলত মাথা রাখেন আর তা হচ্ছে কোলেস্ট্রয়েল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড সিরাম বিলুরুবিন বিলুরুবিন এক ধরনের হলুদ রঙের পিগমেন্ট যা স্বাভাবিকভাবে রক্ত ও মলে থাকে বিলুরুবিন টেস্টের মাধ্যমে শরীরে বিলুরুবিন এর মাত্রা নির্ণয় করা হয় মাঝে মাঝে লিভার শরীরে বিলুরুবিন প্রসেস করতে পারে না এটা শরীরের বিলুরুবিন বেড়ে যাওয়ার কারণে হতে পারে বা লিভারের ইনফেকশনের কারণেও হতে পারে এ সময় শরীর রং হলুদ হয়ে যায় প্রস্রাব আর মলের রং হলুদ হয়ে যায় এসজিপিটি এবং এসজিওটি এসজিপিটি এবং এসজিওটি রক্ত পরীক্ষাগুলির লিভার ফাংশন পরীক্ষার একটি অংশ যা সাধারণত নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা মতোই হয়ে থাকে এ পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না রোগীকে খালি পেটেও থাকতে হয় না কিংবা আলাদা কোনো প্রস্তুতি নিতে হয় না তবে যারা নিয়মিত লিভার সংক্রান্ত রোগের ওষুধ খান ডাক্তাররা তাদেরকে ওষুধ খাওয়ার আগে এই রক্ত পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন সিরাম ইলেকট্রোলাইট রক্তে খনিজের পরিমাণ জানার জন্য এটা করা হয় শরীর দুর্বল লাগলে বেশি বমি ডায়রিয়া এসবের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হয় এইচ বি এস এ জি জন্ডিস এবং লিভার কন্ডিশন বোঝার জন্য এ পরীক্ষা করা হয় এইচ বি এ ওয়ান সি ডায়াবেটিস বা রক্তে গ্লুকোজ নির্ণয়ের জন্য করা হয় এল এফ টি লিভারের সমস্যা বোঝাতে এ পরীক্ষা করা হয় বিটিসিটি ব্লিডিং টাইম ক্লটিং টাইম 
যে পরীক্ষা জানা যায় অস্ত্রোপচারের পর কতক্ষণে রক্ত জমা বাঁধবে রক্তে 13 টি ফ্যাক্টর নির্ণয় করা হয় এই পরীক্ষা মাধ্যমে এই পরীক্ষা না হলে সাধারণত কোনো চিকিৎসকই অস্ত্রোপচারে ঝুঁকি নেন না ভায়া টেস্ট সার্ভিক্সের ইনফেকশন বা ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য এই পরীক্ষা করা হয় টিএসএইচ থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন এই পরীক্ষা হরমোন নির্ণয়ের জন্য করা হয় ইসিজি হৃদরোগের অবস্থা বোঝার জন্য প্রাথমিক টেস্ট টেস্ট এক্সরে বুক ও হার্টের কন্ডিশন বোঝার জন্য করা হয় তো বন্ধুরা আমাদের আজকের আয়োজন এখানে শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তবে লাইক কমেন্ট ও আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন ও নিজের খেয়াল রাখবেন ধন্যবাদ